റിസ്ക് ഫോറിൻ കറൻസി പാർട്ട് കറൻസി കറൻസി സ്റ്റാപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ ഐഡിയസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിദ്ധാർത്ഥ് അബി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കറൻസി റിസ്കിന്റെ തന്നെ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ഹെഡ്ജിങ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം സോ ഓപ്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രീമിയം വരും പിന്നെ അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോക്കിൻ റേറ്റ് വരും സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കിൻ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു വസ് എന്താണ് വെദർ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി എക്സസൈസ് ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്സ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത് കൂടാതെ എന്തിന്റെ പേയ്മെന്റിനോട് വരണം ഓൾവേസ് വി ഷുഡ് പേ എ പ്രീമിയം ഇൻ അഡ്വാൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത അഡ്വറൈൻ അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിയേ അഡ്വറൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ റിവേഴ്സ് ചെയ്തേ So today we will discuss about another question which includes options. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൊന്ന് വായിച്ചേ സോ ഇത് സെയിം സനാരിയോ തന്നെയാണ് കറൻസി ഇടാൻ ഒരു സനാരിയോ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും എന്തുണ്ട് ഓപ്ഷൻസും ഫോർവേഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മണി മാർക്കറ്റ് ഹെഡ്ജിങ്ങും ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ആണ് ചെയ്തത് സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു നോ അബൌട്ട് ഫോർവേഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൊന്ന് വായിച്ചേ സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് സനാരിയോ എന്നിട്ട് ആദ്യം നോക്കുക റെസീപ്സ് ആണോ പേയ്മെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കി ഇത് അപ്പൊ റിയൽ ഇത് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഇൻ ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്
സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോടാ സോ ഇവിടെ റെസീപ്റ്റ്സ് ആണോ പേയ്മെന്റ് ആണോ എന്ത് റെസീപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്നലത്തെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഓൾമോ അതേപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും മറ്റേ ഇന്നലെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഫ്രാൻസ് ആണല്ലേ എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്തത് സി എച്ച് എഫ് തന്നെ അല്ലേ ഓർക്കുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തതും സി എച്ച് എഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഹിയർ എത്രയാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് വന്നേക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ റെസീപ്റ്റ് നെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ അല്ല ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ഹെഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ മില്യൺ റെസീപ്റ്റ്സ് ആണ് ദേവ് ഗിവൺ ഫോർവേഡ് റേറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻസ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വുഡ് ഗീവ് ദ ഹയർ റെസീപ്റ്റ്സ് കൺസിഡർ ദി സെനേറിയസ് വെൻ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ആൻഡ് നോട്ട് എക്സസൈസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണം കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണോ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണോ ആ ഭാഗം നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സിഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി സെനേരിയോ നമുക്കുള്ളത് കറൻസി റെസീപ്റ്റ്സ് ആണ് റെസീപ്റ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഏതിലാണ് സി എച്ച് എഫ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സി എച്ച് എഫ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കും സെൽ സി എച്ച് എഫ് ആൻഡ് ബൈ ഹോം കറൻസി എന്താ ഇവിടുത്തെ ഹോം കറൻസി ഹിയർ ാണ് കാരണം എന്താ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് സി എച്ച് എഫ് റെസീപ്റ്റ് അല്ലെ നമുക്ക് സി എച്ച് എഫ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ എവരി വൺ So, CHF receives CHF receives sell dollar buy So, now check into the CHF receives and buy dollar. ബൈ ചെയ്യുന്നു സോ നോ ചെക്ക് ഇൻ ടു ദോൺട്രാക്ട് സൈസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് സൈസ് ഒന്ന് നോക്കി കോൺട്രാക്ട് സൈസ് സി എച്ച് എഫിലാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ അതേപോലെ സി എച്ച് എഫിലാണ് ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ രണ്ടും കോൺട്രാക്ട് സൈസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് സോ സിൻസ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ സി എച്ച് എഫ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കണ്ടേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കും സെൽ നൗ ബൈ ലേറ്റർ കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ സി എച്ച് എഫിലാണ് ഇവിടെ സി എച്ച് എഫ് സെൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ സെൽ നൗ ബൈ ലേറ്ററും ദെൻ സെൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അണ്ടർ ഓപ്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു സെൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ടു സെൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ഓപ്ഷൻ ആവും അല്ലെ സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺഫേം ചെയ്യാമല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇൻ ഹൗ മെനി മന്ത്സ് ടൈം വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് സെറ്റിൽ ദിസ് റെസീപ്സ് കറന്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി നവംബർ ടു സീറോ എക്സ് എയ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ഇൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു സീറോ എക്സ് നയൻ അപ്പൊ എത്ര മാസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് ടൈം So, 31st May 2009, customer is pay jayin. Customer will pay us. So, will 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 take take December, March or June? June. June. So, June so, June. option option option. option put So, 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 this is the 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 premium we have to pay. So, amounts and the premium are given in the sense. premium are given in the sense. And, ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം ജൂൺ ഓപ്ഷൻ ജൂൺ ഓപ്ഷൻസും പുട്ട് ഓപ്ഷനും അതേപോലെ ജൂൺ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ആയിരിക്കും എടുക്കണം അപ്പൊ ഫോർവേഡ് റേറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഏതായിരിക്കും ത്രീ മന്ത്സ് ആണോ സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ ആണോ സിക്സ് കോൺട്രാക്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം സിക്സ് മന്ത്സ് ഫോർവേഡ് റേറ്റ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രാറ്റജീസ് അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ Okay, so now we can immediately do the calculation. So, calculation bar down will not come. 
So now with respect to futures, we will calculate the number of contracts. So how will you calculate the number of contracts? How many contracts will enter into the room? Total number of contracts will enter into the room. 12.3 million CHF will enter into the room. Contract size is how many? Contract size is how many? 125,000. So how will you calculate the number of contracts? So how will you divide it up? 12.3 million. That's why we have to divide the contract size. How many contracts we have to enter into? First step is we need to find the number of contracts. How many number of contracts are there? What's the number of contracts, guys? 98.4 is our number of contracts. But we have to take 98.4 contracts. We should always take a whole number. So I assume that 98 contracts are going to take a whole number. But there is a question. If I take 98 contracts, can I hedge the whole amount? Can I hedge the whole amount? Yes. Because if I take 98.4 contracts, we will take a complete hedge. But how many contracts are there? 98 contracts are left. So, 0.4 left. So, 98 contracts into 125,000 effectively, and you get CHF around 12.25 million hedge. Actually, you get 12.3 hedge. So, what's the difference amount? What's the difference amount, guys? Can you reply in the chat? Difference amount of throwing a clan? Point zero five, a lingle, fifty thousand. A fifty thousand number in a head gym. That CHF fifty thousand number in a head gym. He amount under hedge down. So, how we are going to hedge that amount? Siddharth, how many amount are you going to hedge here? Forward contract. Yes, we will be using forward contract. So forward contracts with the receipt, so we have to convert it from CHF to dollars. Okay? So CHF is second currency, first currency is dollars. So we need to convert it from second currency to first currency. So will you multiply it or divide it? Multiply. Multiply. The receipt on a pay rate to use in a multiply and lower rate to use here. Multiply him on a resulting figure of putting receipts to over a month over a day. About the money using the rate of the economic lower rates are economic. So which one will you use? One point zero three five eight. Ah, 99 contracts on a number of under hedge in our hedge in the value of the Upon the amount of amount of amount of the extra where the value of the amount 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 अलग अब लिटरली ना इतना अमाउंट है हेडजी चाहिए ना लो सीएचएफ फिले 12 मिलियन इतना मतलब यानी कि शरीर की हेडजी अंदर 12.3 मिलियन है 12 मिलियन 300 तोसन आना हेडजी अंदर अलग अब आप हेडजी चाहिए हम पता था करके ना बाकी करंसी ना इन दो जो हेडजी हैं फॉरवर्ड हो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हेडजी सो वी आप सपोज we have to hedge the hedge, so our hedging is not complete. That's why we have 100 hedges. So, we have to hedge the remaining amount of the forward rate. Remaining amount of the forward rate. Okay, so we have to take the forward rate. So, we have to take the forward rate. We have to take the forward rate. So, we have to take the forward rate. So, we have to take the forward rate. So, we have to take the forward rate. अतो ना ना आ 50,000 के मात्र नमले आप आ रहे हैं ना 1.0358 नो आ रहे हैं ना फॉरवर्ड रेट ले कन्वर्टी नो इंसलाइन हो आह ओके ओके फाइन इन्हें नमक 
we need to find the rates. 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 So, now we have the June future rate. How much is the June future rate? 1.0369. Plus 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 1.0369.
ഫിഫ്റ്റി വൺ സെവൻ നയൻറ്റി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എമൗണ്ടാ അമ്പതിനായിരം വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഇറ്റ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് യൂസിങ് ദ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ റെസീപ്റ്റ് അപ്പൊ എത്ര വരും ട്വൽവ് സെവൻ ഫോർ സീറോ ത്രീ ഫോർ സീറോ വരും ഓക്കെ ആണോ നൗ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്സിലോട്ട് വരുമ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താ വാട്ട്സ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷനിൽ ഈ സെയിം ഹെഡ്ജിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം രണ്ടിന്റെ കോൺട്രാക്ട് സൈസ് ഒക്കെ സെയിം അല്ലേ രണ്ടിടത്തും കോൺട്രാക്ട് സൈസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ സോ ഇൻ ബോത്ത് സെനാരിയോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് എ സെയിം ചലഞ്ച് അപ്പൊ റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് ആസ് യു ഹാവ് സീൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആ സെയിം എമൗണ്ട് ഇവിടെയും വരും ആ സെയിം സെനാരിയോ ഇവിടെയും വരും ഇവിടെ ആകെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്തോ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നതാ പഠിച്ചേ ഏത് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണോ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണോ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ എടുക്കുമെന്ന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് പേയ്മെന്റ് നമ്മളൊരു പ്രീമിയം പേ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ പ്രീമിയം എത്ര കാണുന്നേക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് യു എസ് സെൻസ് പെർ സി എച്ച് എഫ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു സി എച്ച് എഫിന് എത്ര പ്രീമിയം കൊടുക്കണം പോയിന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സി എച്ച് എഫ് ഇപ്പൊ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി എത്ര ഡോളേഴ്സോ അത് ഡോളേഴ്സിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ഇനിയും കുറയും അല്ലെ So we have to find the amount in dollars. So how will you find it? 98 contracts on the above or a contract size of 125,000 on a per dollar number of code under premium thread though point eight six C sense on our point eight six cents in a number of converting a better room point eight six cents dollars like a converting a better room. നമുക്കറിയാം ഒരു ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻസാ ഹൺഡ്രഡ് സെൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോളേഴ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും മക്കളെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വരത്തില്ലേ അങ്ങനെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെൻസ് നമ്മൾ ഓരോ കോൺട്രാക്ട്സിനും കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഓരോ കോൺട്രാക്ട്സിന്റെയും കോൺട്രാക്ട് സൈസ് എത്ര ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് Is it clear everyone? But calculation in our room, how will you calculate that premium? Dollar point zero zero eight six dollars per CHF fund. We will pay the premium. How many contracts are there? 98 contracts. How many contracts are there? CHF 125,000. Right. So, this CHF and CHF will get cancelled off. So, this CHF and CHF will get cancelled off. So, literally, we will get the premium of the CHF. What's the amount of premium we have to pay? Option I have to premium, how much do we pay? How much do we pay? How much do we pay? 105350. 105350. Okay. Option I have to pay. So all of you understood how to calculate that premium? A premium calculated in the month's LR. What about others? Abhi, Krishna, Shreya, Bennett. Is it clear everyone? Okay. Now, if you have a payment, then the total of your receipts is correct. So, this is the amount of premium. Then, receipt is correct. What is the expected receipt? Uh, exercise price. What is the exercise price? What is the exercise price? എത്ര നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അപ്പൊ അതാണ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് സോ ആ റേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നു ബിക്കോസ് വി ആർ എക്സസൈസിംഗ് ദർ ഓപ്ഷൻ ദെൻ റിമൈൻഡർ എമൗണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വരും റിമൈൻഡർ എമൗണ്ട് ഫൈവ് വൺ സെവൻ സീറോ സെവൻ നയൻ സീറോ അമ്പതിനായിരം നമ്മൾ ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസിങ് ഫോർവേഡ് അപ്പൊ മേലത്തെ പോലെ ഇവിടെയും ആ സിറ്റുവേഷൻ കാണിക്കും So in total, how much is the total receipt? 1.0035. Okay. So how much is the total receipt? 
Can you reply in the chat? Total amount of another one, two, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, five, eight, one, four, 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 Option exercise is on angle exercise price on the one point zero three seven five. Okay, now clear on the Yes, sir. So, if you look at the requirement, random scenario is always done. So, option X is you want to include the receipt on a turn or another option. If I know eight, if I know eight, like say, see you on a little receipt on it. I'm not a requirement in under situation under the camera. Situations when options are exercised and not exercised. About option X is a cheer the lingle in the sample game. And the option X is a cheer the lingle and there is some What will happen there? Let's say here eight le, e one point zero three seven five in the Varana exercise price lingle option X is a cheer the la. Upon the sample again, eh? Ah, what would happen there? Hmm. I am on the third one zero five three five zero. Atrala. A premium amount of matram payout. Alla premium amount of payout plus other good other forward contract. I'm going to assume to you if our option X is a chee the lingle. Number E. If I'm going to predict the future under eight under long. That's right. The future under eight. Future number get under received at one two eight one two six eight eight five zero. Ile. About other than I'm going to predict the rate under eight under there. Future so which number predict and rate and law. R eight and every one name. Option a train received and number get any options in get any. If you are not exercising that option, we would have re reached a link, we would have received a receipt equivalent to futures. A petro amount. I am on the throne. Futures in the total amount of the expected receipts in futures at right now. Contractor late or noted to contracts, if they say in Betra Mondo, one, two, six, one, two, six, eight, eight, five, five, zero. Our amount of market. Clear enough? Is it clear, everyone? So, I noted though, see if the options. Was allowed to collapse. Normally, for option X, one point zero seven three five, no, one point zero three seven five. Our eight normal exercise is the learning. We would have got an option to lapse the option. Up to the number premium pay in the but we'll assume that we'll have at least got a receipt which is same as futures. Okay, now is it clear, everyone? So, our scenario on the explain here. Get off. So, which would have been better? Option at the no? future at the no? better. Even on a cooler received in good name, future futures. Now, is it clear, everyone? 
can i reply in the chat appo options inna sanare clear aano fine ini namukku appo currency il almost the futures alleki option forward idakke aayirikkum varune swaps just ayinde treatment mathram varunnirikka appo swap nu parayna kaniyal currency swap nu parayna nammal already aaru padichittundu actually namukku ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സാപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് കറൻസി സാപ്പിലോട്ട് വരാം കാരണം കറൻസി സാപ്പിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സാപ്പാണ് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ആ റിസ്ട്രാറ്റജീസ് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറൻസി സാപ്പിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ അനി ഇൻട്രസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോ ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അനി ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം Now, when it comes to interest, we will talk about the main hedging methods in the interest. What are the different hedging methods we have in interest? Different hedging methods we have in interest. Now, in this currency, we have got the forward rate in the interest. We have got the forward rate agreement in the interest. Then we have interest rate. Futures. then in the straight options then in the straight swap and in the straight call itrayana namakkulla main hedging methods in interest rate appo idinde aadyam hedging strategies engena annalo namukku nokka mare sell or buy decision okke engena edukka annalo nokka അപ്പൊ എഫ് ആർ ഐയില് ആസ് വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോൺട്രാക്ട് അവർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ടു ഹെഡ്ജ് ഇയർ ഹോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റ് അപ്പൊ എത്ര മാസത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഹെഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും മാസത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹെഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡൗൺ ടു ലൈൻ ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ആറ് മാസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ടു ലൈൻ സിക്സ് മന്ത്സ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നു സോ ആ പിരിഡിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഹെഡ്ജിങ് കോൺട്രാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും എഫ് ആർ എ നമുക്കൊരു ഹെഡ്ജിങ് കോൺട്രാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദറ്റ് മച്ച് മച്ച് എ ബിഗ് ഡീൽ കാരണം കാൽക്കുലേഷൻ വൈസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ എസ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സനാരിയസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ബോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ കറൻസിയുടെ കൂട്ട് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കാരണം കറൻസീസ് മാറത്തൊന്നുമില്ല കറൻസിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അത് റെസീപ്റ്റ് ആണോ പേയ്മെന്റ് ആണോ നോക്കണോ അതിന് ഏത് കറൻസിയിലാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ അങ്ങനെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ അത് ആ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ബോറോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും അതിപ്പം കറൻസി മാറാത്തോണ്ട് ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇത്ര എളുപ്പമാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് ആ നമുക്ക് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ബോറോവറിന്റെ റിസ്ക് എന്താന്ന് നോക്കി ആസ് എ ബോറോവർ വാട്ട്സ് എ റിസ്ക് ദരി എക്സ്പെക്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടു റൈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടു ഫോൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് എന്താ നമ്മൾ ഹെഡ് ചെയ്യേണ്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ എന്താണോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അത് ലോ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ the interest rate will be high idella nammal assumption isn't it idella nammal assumption idalle okay so now tell me 
നമ്മൾ ഓൾറെഡി വാലുവേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എഫ് എം ആണെങ്കിലും എഫ് എം ആണെങ്കിലും പഠിച്ചു കാണും സോ വാട്ട് ഇസ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബോണ്ട് ഇപ്പൊ കറൻസിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് കറൻസിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറുമ്പോ അതനുസരിച്ച് എന്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറുന്നു കറൻസിയുടെ വാല്യൂ മാറുമ്പോ അതനുസരിച്ച് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നു എന്നാണ് ആശംസ പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് സോ വാട്ട്സ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ലെറ്റ്സ് ഒരു ബോണ്ട് എടുക്കാം ഒരു ബോണ്ടിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഹൗ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബോണ്ട് ഇൻ എ സിമ്പിൾ ടേംസ് ഒരു ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എടുക്കുക ആ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് എന്താണോ എന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എടുക്കുക അതാണ് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ ഹിയർ ഈ ഒരു റിക്വയർഡ് റിട്ടേണും ഈ സീറോയും നമ്മൾ കണക്ഷൻ എന്താ ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഓർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ബോണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ഓഫ് ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് അല്ല മക്കളെ അപ്പൊ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് മാറുന്ന കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻസും സോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദർ അണ്ടർലൈങ് ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അണ്ടർലൈങ് ഫാക്ടർ എന്താ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആണ് അണ്ടർലൈങ് ഫാക്ടർ ആ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക is it clear everyone aba interest rate low aavumbo what will be the value of this contract ee or connection vechittu parne we know it is inversely proportional right aba interest rates low aavumbo market interest rate low aavumbo a derivative inde value nendo vettum interest rate derivatives inde value nendo sambhavikkum we know it is inversely proportional So, interest rates in the market is low, what will happen to the derivative value? The derivative in the value is above high. In the same way, interest rates in the market is high, what will happen to the value of derivatives? The value of derivative will be low. This concept is okay. This concept is okay. Is it clear everyone? Yes, sir. അഭി കൃഷ്ണ ശ്രേയ സിദ്ധാർത്ഥ് അപ്പൊ വി നോ ദാറ്റ് വെൻ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടു റൈസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ നൗ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിൽ ബി ലോ ആൻഡ് ദൗണ്ടർ ലൈൻ ഇൻ 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 ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂസ് ആവും അപ്പൊ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ എന്തോ സംഭവിക്കും when the interest rates are low in the market what will happen to the value of the future or option ivada ayinde value high aayirikkum they will be having a high value and when the interest rates are going to rise in the future in that time they will have a lower value or a value endha irikkum lower amount aayirikkum do okay ano is it clear guys appo interest rates market il maarna anusarichu endinne value maarum the contract if future contracts in the value maru so in the actual transaction i am expecting a loss i am expecting a loss in the actual transaction why why i am expecting a loss endona i am loss expecting in the actual transaction because ende vicharam market la interest rate nan ipo la nan expect cheyina kaalum kooduvaanu So, in the actual transaction, I'm expecting a loss. I'm expecting a loss. 
ആ ഒരു ലോസ് മാറ്റാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയത് എന്റേഡ് ഇൻഡ് ഹെഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഹെഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്റർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടു റൈസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻസിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഹൈയും അന്നേരം പിന്നെ ലോവറും ആവും സോ വാട്ട്സ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് ഇൻ ഓർ ടു മേക്ക് എ ഗെയിൻ ഫ്രം ദ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആണ് അപ്പൊ ഹൈ വാല്യൂ ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഐ വിൽ സെൽ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആർ ഗോയിങ് ഗോയിങ് ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ലേറ്റർ ഓൺ ഐ വിൽ ബൈ ഇറ്റ് സോ വൻ ഈ ഒരു സെൽ നോ ബൈ ലേറ്റർ സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ വിൽ ഗെറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ഗെയിൻ ഫ്രം മൈ ഹെഡ്ജിങ് കോൺട്രാക്ട് ഹെഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഗെയിൻ കിട്ടും ആ ഗെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്ന ലോസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ക്ലിയർ എവരി വൺ ഈ സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലായോ ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ദിസ് ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്ക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്ക് ആവുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ എപ്പോഴും ബോറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമെന്നാണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടിന് എനിക്കൊരു ഗെയിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കണം സെൽ നോ ബൈ ലേറ്റർ ആയിരിക്കണം ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ക്ലിയർ എവരി വൺ അപ്പോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബോറോവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെൻ എവർ യു ആർ എ ബോറോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സിൽ എനിക്കൊരു സ്ട്രാറ്റജി എപ്പോഴും ഫിക്സ് ആണ് എന്തായിരിക്കും എന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഓൾവേസ് മൈ സ്ട്രാറ്റജി വിൽ ബി സെൽ നോ ബൈ ലേറ്റർ അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കൺസെപ്റ്റ് അതർവൈസ് ഈ എക്സാമിന് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയണ്ട പുള്ളിക്ക് ആ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓൾവേസ് ബോറോ വരുമ്പോൾ സെൽ നോ ബൈ ലേറ്റർ അപ്പൊ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ നോ സെൽ ലേറ്റർ കാരണം ഡെപ്പോസിറ്ററിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താ വാട്ട് ഡസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് എന്താ ആ വാട്ട് ഇസ് റിസ്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് ബൈ എ ഡെപ്പോസിറ്റോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിൽ ഫോൾ എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നൗ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഈ സസ്പെക്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോൾ അതായിരിക്കും പുള്ളിയുടെ ലോസിന്റെ റീസൺ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ആവുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് value of the futures will be a lower value and market interest rate fall cheyina samayathu a derivative in value endu irikkum or high value aayi appo lower value ulla samayath nammal endu cheyanam we should buy now and higher value varuna samayath nammal endu cheyanam sell cheyanam so thereby buy now sell later edukkumbo lower value ulla item buy now cheyunu higher value varuna samayath sell cheyunu thereby from the hedge instrument we are getting a gain our gain use is our loss we set off it that is our strategy okay so with respect to depositor it will be always one strategy appo deposit nu kandu kanya ningal strategy endha irikkanam buy now sell later irikkanam borrow nu kandu kanya eppadi nammal strategy endha irikkanam sell now buy later irikkanam okay na makale is it clear everyone can you reply in the chat by the concept clear ano endu konda aa oru strategy edukunnu nalla manasilayo i don't know whether you have studied in that manner onnege ningal idu kaanava padicha mathi appo adava confusion varuvaanengil you can just track it your own edana ayinte concept angane cheyyunnende aa strategy edukkunnade concept idana okay nalla so now with respect to interest rate option appa sell now nu parayanane varam ivide endarikka appa option sell now the option to sell endarikkum put option aanikkum so we'll buy put option so put option use cheyidha aanikkum nammal eppozhum borrower or rise in interest
Is it clear, everyone? So always in option, we'll be using a put option from the perspective of a borrower. And with the perspective of a deposit, we'll take a call option. Is it clear, everyone? Can you reply in the chat? Chat on the reply, I'm a clan. Fine, okay. Any swap, you remember? What about swap? And then swap, no, no, no. We swap our interest rate from fixed to variable. Or Vice versa. basically US Bank will find a counterparty, and with the counterparty, we will exchange this interest rate terms. But directly, we fixed rate variable to convert in any way. Through a counterparty to help, we will achieve that fixed rate or variable rate. That's an ultimate concept. So, so, we'll discuss with that question. Up and get through clear out. But SAP have nothing to do with rising or falling interest rate. That's basically Fixer to variable and variable to fixer to number of swap in a button on the ultimate or objective. Okay. The next one callers. Callers on the pre use in a link and three in it. You see any or go on and open it. Apparently, on the callers, you see any callers. No, 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 no. It's like a mix. It's like a mix of options. Put option on the edicon of Sameto in order to ask a borrower when we take put option. Namaka in the page into him and the premium page into it. So premium is a higher amount. Our premium or a candidate to the team on the same date when we are entering into put option will buy will when we are buying put option a same date to the number in the sell him will sell call option. Where a alk or a borrower. Put option taken some either by the put option by Jane other rate than a and call option sell leave to whom to a depositor. So in a game and the sub begin a put option by Jim, I have to pay premium and when they sell call option, I will receive a premium and give the premium receive you so so that and you on the same date when I'm entering into a put option. I'm selling call option as well. I'm going to pay premium pay the inventory premium order receive a hunger to change under so net amount as a net effect and the overall premium at the amount and correct can over about on a callers and objective of a call on the main object in on and on a it is to decrease the amount of Decrease the amount of premium. A premium in the hour amount for a community down on the chain. Okay, now. And what about deposit arm and the recap of the chain? Bone in an area opposite. I'm going to deposit in the alk and the vendor. Deposit in the alk vendor option is on a call option. Anna. So he will be buying call option. So we have to pay a premium. On the other hand, on the same date, pull in the um, will sell put option. So we'll receive premium. So on the same date, the premium page in on the same date, we will are receiving a premium in advance as well. So thereby it will reduce your overall cost of premium. But premium correct and then the objective literally burn in a callers in the objective. So clear everyone. Concept clear on with respect to futures, options, a strategy, and then actually with another another, and then don't do the same. No, 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 no,
Is it clear, everyone? Krishna, Bennett, Shreya, Siddharth. Fine. Okay. Now, we will ask you to 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 ask you So just read this question. The question why Jay? So just read this scenario. Another deposit on a borrow on a no killer. So here we have to do both hedging methods, futures and George it under call around. So almost like option day hours on a cover IPO. Futures in the option, futures in the concept of Manslav. This is a question that will literally help you to understand the concept of futures, options, and callers. So, a question, Ajay, just read it from here. So, just go through that question.
ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗൈസ് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണോ ബോറോ ആണോ ഇവിടെ കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ബോറോ ചെയ്യാനാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് are they are trying to hedge here they are trying to hedge against a fall in interest rate or a rise in interest rate can you reply in the chat guys ver endha nodu hedge cheyan nokune they are about to receive 25 million from Barsley company on 13 November. The manager intend to invest this money for six months. When it will be used for fund some major capital expenditure. So, they are going to invest in the next six months. Okay. So, now what is the date? Now it is 1st November 2020. So, 1st September 2020. So, 30 November, September, October, November. So, down the line in three months, they are expecting a receipts from their customer. That's why they are investing in the plan. So, are they worried about rise in interest rate or fall in interest rate? Can you reply in the chat, guys? ചൂസിനെ Oh, so we know that put option will buy call us another call option number in the game sell it on the part of the new wallet so the same way deposit in our deposit in our call option by jm in caller and he will put out simply in the game you will sell put option and number parnavan just thirinju poyan thonnu is it clear now so that is our strategies this should be a strategy okay so ivide first namukku cheythu thonanga so as of now it is first september namlu hedge cheyan thonanga ennaanu we are going to deposit in 30 on 30 november appo namlu edu future aanu ivide edukkane 30 ഫ്യൂച്ചറെ ഡിസംബർ ആണോ മാർച്ച് ആണോ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നവംബർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഏത് ഫ്യൂച്ചർ എടുക്കും ഡിസംബർ ഫ്യൂച്ചർ എടുക്കും സോ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് സോ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താ ഇവിടെ സ്ട്രാറ്റജി ബൈ നൗ സെലിനേറ്റർ അപ്പൊ അതായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എൻ്റർ ഇൻഡ് കോൺട്രാക്ട് in such a manner that we will buy it now and sell it right away okay ano so now etra amount aanu namukku ivide hedge cheyandathu we need to hedge 25 million and contract size is 1 million appo first namukku number of contracts kandupidikanam so how will you calculate the number of contracts here appo currency le kaalum cheriyoru vyathyasam undu ivide number of contracts kandupidikunnathile So that is, we know that 
ട്വന്റി ഫൈവ് മില്യൺ ആണ് നമുക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്നിന്റെയും കോൺട്രാക്ട് സൈസ് എത്രയാണ് വൺ മില്യൺ പക്ഷെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് എത്ര നാളത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ എക്സ്പയറി എത്ര മാസത്തേക്കാ ത്രീ മന്ത്സ് പക്ഷെ നമുക്ക് ടോട്ടലി ലോൺ എടുത്തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പീരീഡിലേക്കാണ് നോക്കണം സോ ഹൗ ഫോർ ഹൗ മെനി പീരീഡ് ഹൗ മച്ച് പീരീഡ് വി നീഡ് ടു ഹെഡ്സ് എത്ര മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹെഡ്ജിങ് കോൺട്രാക്ട് വേണ്ടത് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പൊ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഓക്കെ ഈ കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആയത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്ര മാസമാണ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കോൺട്രാക്ട് മാറും സോ സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡ്സിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ത്രൂ ഓവർ സിക്സ് മന്ത്സ് പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാണ്ടി വരും പക്ഷെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മാസത്തേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ എക്സ്പയറി എത്ര മാസമാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചേ സിദ്ധാർത്ഥ് ത്രീ മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ ഇസ് ക്ലിയർ എവറി വൺ സോ എത്ര കോൺട്രാക്ട്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹൗ മെനി കോൺട്രാക്ട്സ് വി ഹാവ് ടു എൻ്റർ ഇൻഡോ ആ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് വി ഹാവ് ടു എൻ്റർ ഇൻഡോ ഫിഫ്റ്റി കോൺട്രാക്ട്സ് അപ്പൊ ദേർ ബൈ നമുക്ക് എത്ര കോൺട്രാക്ട്സ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും വി നീ ടു എൻ്റർ ഇൻഡോ ഫിഫ്റ്റി കോൺട്രാക്ട്സ് Is it clear everyone? Now, the number of contracts are under the same amount of money. Bennett, Siddharth, Abhi. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now, we are under the situation that we are expecting. We are expecting from the current base rate that the treasury management is concerned. We are going to rise the interest rate of 0.5. We are going to rise the interest rate of 0.5 or fall. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷന്റെയും സെനാരിയോ നമ്മൾ ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ സെനാരിയോ ഫോർ ബോത്ത് ബോത്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പൊ കറന്റ്ലി ഉള്ള മുമ്പേ നമ്മൾ ബേസിസ് റിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ ബേസിസ് റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ സ്പോട്ട് റേറ്റ് എത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സ്പോട്ട് റേറ്റ് എത്രയാണ് വാട്ട് ഇസ് എ കറന്റ് സ്പോട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ കറന്റ് സ്പോട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാസി കാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് കറന്റ്ലി അത് എസ്റ്റർ മൈനസ് എസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈബർ റേറ്റ് പോലൊരു ബേസ് റേറ്റ് ആണ് എസ്റ്റർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ബേസിസ് പോയിന്റിൽ അവർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം കറന്റ്ലി ഉള്ള എസ്റ്റർ എത്രയാണ് കറന്റ്ലി ഉള്ള ബേസ് റേറ്റ് എത്രയാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ബേസ് റേറ്റ് എത്ര ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട് റൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് നോക്കി ഡിസംബർ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് സോ ദ വാല്യൂ ഈസ് ഹോ മച്ച് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഇസ് എ ക്ലിയർ എവരി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതർ ഫ്രം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് റൈസിംഗ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓർ the interest rate may fall by 5.5%. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെനാരിയോ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So if the interest rates are moving to moving by 0.5% increase ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ? From 3.6 plus 0.5 അപ്പോൾ ലിറ്ററലി 4.1 ആവും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. So ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള സ്പോട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? How much is the value there? ആ സമയത്തുള്ള വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? it will be 95.9 in the same way if it is falling by 0.5 percent anengilo from 3.6 if it is falling by this much amount appo 3.6 into 3.1 ayenu vachu appo nammala net amount etra varum it will be 96.9 so is it clear everyone how we has predicted the spot rate on 13 november if the interest rate is falling by 0.5 and rising by 0.5 ഈ റേസ് എങ്ങനെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇസ് ക്ലിയർ എവരി വൺ ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് ബേസിസ് റിസ്ക് അറിയാം ഇത
So we know this is in November. So we have to the contract in December. So by November, from September to December, how many months? September to December, how many months? Okay. Okay. From September to December, how many months are there? September, October, November, December. Four months. So four months from the end, we have to assumption by 31st December. This year difference is zero. Now, but if you have 30 November, I have to tell you. Now, unexpired, I have to tell you. Out of these four months, that is from September to December, four months from now is zero. Now, unexpired basis, I have to tell you. Out of four, one month on unexpired. I have to tell you. December is unexpired. November 30th, I have to tell you. So, one by four into our total basis, I have to tell you. Unexpired basis. Is it clear, everyone? Okay, now we're clear. Can you reply in the chat? Okay, so this is the amount of England the minus here. So we have to deduct this amount from there. Okay, now because here, if you look at this spot rain, a column, coro on a future, other bonus spot rain, a column, coro varicum future. By this difference amount. Upon then, and they do how you find the spot rate and the spot rate till then the e parana basis unexpired basis of Korchi Gainal. I will get the future rate in these two situations if interest rates are rising as well as interest rates are falling. Clear or no? Yes, so if the interest rates are rising by 0.5 percentage. So we know that upper 4.1 very interest rate. So futures will have to take strategy and buy now, sell later. That's our strategy. So buy now, we have to buy now, 95.76 on the futures will buy. And that the sell later will have to buy now, if interest rates are rising by 0.5% in the situation, will have to buy now, future rate will have to buy now, 95.7. Now, now, we expect that interest rate falls because as a deposit we expect interest rates to fall. But if you have a situation, interest rate rise high situation. So interest rate rise high situation, we will have a derivative. We will have a buy now and buy now. We will have a buy now. Interest rate falls. But the first situation, the first scenario is interest rate rise high scenario. Obviously, what will happen there? We can expect a loss from future contract. The future side of normal exercise is there, but two. So we are expecting a loss. Is it clear, everyone? And don't under the loss sign once layer. Can you replay in the chat? Now, now we are going to do that transaction. That is 4.1 percentage. And actually, interest to pay in the value of the show. And the market rate is 4.1 on law. So 4.1 minus 0.4 percentage interest actually paid into the because it is said that Esther minus 40 basis point on the actually interest pay into the one. So on the Esther 4.1 on a minus 0.4 into 25 million on the interest for six months. So that's the interest received in the spot market. But I know that over you here low so over you. 0.02 percentage loss over you and there is 50 contract and each contract is worth 1 million. So I'm going to this is a loss from future. So the future in the idea loss on So I'm going to net to receive the trigium. How much is your net received? What is your net received guys? Four five two five hundred. I can number net receipts. Okay, Anna. Is it clear, everyone? Here calculation much lay on. Time proportionality. No, I'm tick price is using. I'm going to make a confusion. Ah, time proportionality. What are you doing? That that Anna. Number in that day date September. All right, Ah. Number edit that day. The future. In the expert on the future, I'm going to take an 
ഡിസംബറിൽ അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ ടു ഡിസംബർ എത്ര മാസം ഉണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ നാല് മാസം അല്ലേ ആ നമ്മളിവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി നവംബറിലാണ് അപ്പോ ഓൾറെഡി ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫോർ മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എത്രയേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും 4.1 minus 0.4 percentage into 25 million ആണ് നീ എടുത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ 6 മന്ത്സ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 6 മന്ത്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻടു 6 ബൈ 12 ആണ് ഓക്കേ അത് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് സൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ 6 ബൈ 12 ചെയ്യ കോൺട്രാക്ട് സൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുവായിരുന്നെങ്കിലോ താഴെ ലോസ് ചെയ്തു പോലെ ഇപ്പോൾ എന്നാ 50000 ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യണ്ട അത് ആ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അസംസ് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് സൈസിൽ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പം നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഗെയിനോ ലോസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പം കോൺട്രാക്ട് വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും നാല് പോയിന്റ് ഒന്നാണ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന റേറ്റ് അതേ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും എനിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് യൂസിങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇത് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഞാൻ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്തു എത്ര വരുമെന്ന് ഇഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആർ റേസിംഗ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസിംഗ് ഇനി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡു ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വന്നതാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്തോണ്ട് വന്ന ലോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അമ്പത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്റെ ഓരോന്നിനെയും കോൺട്രാക്ട് സൈസ് ഇത്രയാണ് ഇതാണ് എന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് റിസ്ക് ആ റിസ്കിനെ ടൈം മീൻസ് ആ ഇപ്പോ 0.02 പെർസെന്റേജിനെ ടൈം പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് സംശയം വേണ്ട 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 ഓക്കെ അത് ചെയ്യണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൈം പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ 50 കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നേ ഇൻടു 6 ബൈ 3 ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നീ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആ ടൈമിനനുസരിച്ചുള്ള ഇപ്പൊ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ടൈം ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പത് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻട്രി ചെയ്തത് അപ്പൊ വീണ്ടും നീ അത് അലക്കേറ്റ് ചെയ്യണ്ട നെക്സ്റ്റ് വാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് വരുമ്പോ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ബോത്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സനാരി ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എ എഫ് എമ്മിന്റെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഹിയർ ടോട്ടൽ എത്ര നമുക്ക് വരുന്നത് എമൗണ്ട്സ് ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് വരുമ്പോ ഓപ്ഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ എമൗണ്ട് നോക്കിയേ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ഉണ്ട് എത്രയൊക്കെയാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവും നയൻറ്റി സെവനും നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയാണ് നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഡിസംബർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കും ഫോർ നയൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ഓൾറെഡി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ അപ്പോ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ആണ് 
എക്സസൈസ് പ്രൈസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്ന് ശതമാനവും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് എക്സസൈസ് പ്രൈസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇഫ് യു ആർ എക്സസൈസിങ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂന്ന് ശതമാനവും മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പക്ഷെ അന്നത്തെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ വരുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമോ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമോ കാരണം ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല വി വോണ്ട് എക്സസൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഓപ്ഷൻസിലോട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നേ വി ഹാവ് ടു പേ ദ പ്രീമിയം സോ പ്രീമിയം പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രീമിയം ഇസ് ടിക് വാല്യൂസ് യൂറോ ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് സൈസ് ഇതായിരുന്നു So, point zero one percent is the option price. So, we know that this call option is the area of chosen. So, call option is 97 contract rate. This point zero three two. That is the percentage of the loan. Into 25 on a tick value. So, how will you calculate the premium? It is 3.2 into 25 tick value is the same. into 50 contracts aanu so that's your premium we have to pay okay ivada irundengilo if it was 96.5 nammada premium the amount engethra varune 0.0182 aanu appo considering the tick value it will be 8.2 into 25 multiplied by 50 karan tick value it multiply cheyumbo you can use it the same rate appo idu rendu aanu ningala premium varune So, if we have a receipt, we will pay the premium for the receipt. So, actually, we will pay the amount of amount. Even since we are not exercising it, ultimately, we will pay the amount. This will be your net receipt. Okay, no? Option, yes, are you clear? Yes, sir. Okay. ഫർദർ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നാളെ ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ വെക്കാം ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ ബട്ട് എഫ് എം ഞാൻ നാളെ ഒരു സെക്ഷൻ വെക്കാം സോ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബാക്കി റിസ്കിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ബാക്കി ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് സോ എനിക്ക് ഐ ഷെയർ ദ എക്സെൽ സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റൻ ആ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി